ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എക്സലിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അഥവാ ലോഹ നിർമ്മാണം ഓക്കെ നമ്മൾ ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് എൺപത്തിരണ്ടോളം ലോഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോഹങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുകൾ തരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലോഹങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഹങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ലോകത്തെ തന്നെ വളരെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം നമ്മൾ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ മെറ്റൽ ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞു തന്നെ ലോഹയുഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടസൂചി മുതൽ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ മുതൽ വിമാനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദൈനംദിന രീതി ഒരുപാട് ലോഹങ്ങൾ പല ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചിതമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചില ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആ നിർമ്മാണത്തിലെ പല പല ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാം മൂന്നാമത് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീല ശ്രേണി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയാശീലം കൂടി വരുന്ന കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം വരെയുള്ള ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ മെറ്റലുകളുടെയും റിയാക്ടിവിറ്റി അഥവാ ക്രിയാശീലം ഒരുപോലെയല്ല അതിൽ തന്നെ കെമിക്കലി റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളുണ്ട് കെമിക്കലി ലെസ് റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അതായത് ക്രിയാ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങളുണ്ട് ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളുണ്ട് പൊതുവെ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ അഥവാ കെമിക്കലി റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നേച്ചർ ആസ് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവർ വേറെ മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ മറ്റ് എലിമെൻറ്റുകളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ലോഹങ്ങൾ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് സംയുക്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രീ ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം മാതിരിയുള്ള മെറ്റലുകൾ ഫ്രീ ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനറൽസ് മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ദ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ജനറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ദ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ലോഹങ്ങൾ മറ്റ് എലിമെൻറ്റുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കൾ എന്താ മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കൾ അപ്പോൾ എത്ര എന്താ പറഞ്ഞേ ദ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ജനറലി സീൻ ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ജനറലി സീൻ ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് മിനറൽസ് ഓർ ധാതുക്കൾ ഇപ്പോൾ പൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മിനറലുകളാണ് ബോക്സൈറ്റ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ ക്ലേ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എസ് ഐ ഒ ടു ടു എച്ച് ടു ഒ ക്രയോലൈറ്റ് എൻ എ ത്രീ എ എൽ എഫ് സിക്സ് ഇതെല്ലാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മിനറലുകൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് മിനറൽ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ മിനറലുകളിൽ എല്ലാ മിനറലിൽ നിന്നും നമുക്ക് അലുമിനിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അരികളാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ക്ലേ ക്രയോലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോമുലാസാണ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എല്ലാ മിനറലുകളിൽ നിന്നും അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതിൽ ഏത് മിനറലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മിനറലിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ
ആ മിനറലിനുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മിനറലിൽ നിന്നും ആ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ മിനറൽ ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഒരു മിനറലിൽ നിന്നും ഒരു മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ മിനറലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ആ മിനറലിൽ നേച്ചറിൽ അബൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം സുലഭമായിരിക്കണം ഈസിലി ആൻഡ് ചീപ്പിലി സെപ്പറബിൾ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം മൂന്ന് ആ ആ മിനറലിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഹൈ മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം നാല് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അലുമിനിയം നമ്മളിപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മിനറൽ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മിനറലിൽ നിന്നും ഏതിൽ ഏതിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഏതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അലുമിനിയത്തെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ മിനറൽ ഫ്രം വിച്ച് എ മിനറൽ ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റലീസ് ഇക്കണോമിക്കലി ഈസിലി ക്യുക്കലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓ അപ്പോൾ ഏത് മിനറലിൽ നിന്നാണോ ഏത് ധാതുവിൽ നിന്നാണോ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ മിനറലിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് ഓർ അപ്പം എന്താ ഓറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മിനറൽ ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ഈസ് ഇക്കണോമിക്കലി ഈസിലി ക്യുക്കലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് അതായത് ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലാഭകരമായും ഒരു ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ മിനറലിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർ അഥവാ ഐ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു മിനറൽ മിനറൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ എന്താ മിനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ജനറലി സീൻ ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് മിനറൽസ് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹസംയുക്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹസംയുക്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെറ്റൽ തന്നെ പല മിനറൽ ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എഴുതിയത് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന മിനറലുകളാണ് സോറി അലുമിനിയം കാണപ്പെടുന്ന മിനറലുകളാണ് ബോക്സൈറ്റ് ക്ലേ ക്രയോലൈറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ മിനറലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മിനറലിൽ നിന്നും അലുമിനിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനറലിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില പ്രത്യേകതകൾ ആ മിനറലിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് നേച്ചറിൽ അബൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈസിലി ചീപ്പിലി സെപ്പറബിൾ ആയിരിക്കണം ഹൈ മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലി നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയത്തെ മിനറൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മിനറൽ ബോക്സൈറ്റ് ആണ് സോ ബോക്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അലുമിനിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് മിനറലിൽ നിന്നാണോ ഒരു മെറ്റൽ ഈസിലി ക്യുക്കിലി ഇക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മിനറൽസ് മിനറൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓർ അപ്പോൾ എന്താ ഓർ എ മിനറൽ ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ഈസ് ഇക്കണോമിക്കലി ഈസിലി ആൻഡ് ക്യുക്കിലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർ അഥവാ അയിര് ഏത് ധാതുവിൽ നിന്നാണോ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ലോഹം വേർതിരിച്ചാൻ കഴിയും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ അതിനെ ആ ധാതുവിനെ ആ ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരായിട്ട് താ പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മിനറലുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബോക്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി മിനറലുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓറുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മിനറലുകളും എന്തല്ല ഓറല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ധാതുക്കളും അയിരുകളല്ല ആൾ ഓഴ്സ് ആർ മിനറൽസ് എല്ലാ അയിരുകളും മിനറലുകളാണ് എന്നാ കാരണം മിനറലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓറ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഓറുകളെല്ലാം മിനറലുകളാണ് പക്ഷേ എല്ലാ മിനറലുകളും എന്തല്ല ഓറുകളല്ല എല്ലാ ധാതുക്കളും അയിരുകളല്ല എന്നാൽ എല്ലാ അയിരുകളും എന്താണ് ധാതുക്കൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മിനറലുകളും ചില മെറ്റലുകളും അവയുടെ ഓറുകളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോമുലകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിന് നമ്മളി
കോപ്പർ പൈലറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഫോമുല സി യു എഫ് ഇ എസ് ടു കുപ്രൈറ്റ് വന്നിട്ട് സി യു ടു ഒ പിന്നെ സിങ്ക് സിങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും കെലാമിനും സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് വന്നിട്ട് സിങ്ക് സൾഫൈഡും കെലാമിൻ വന്നിട്ട് സിങ്ക് കാർബണേറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഫോമുല വന്നിട്ട് ഏതാണ് ഓറെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓറ് വന്നിട്ട് ഏതാണ് ഫോമുല എന്നും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കെലാമിൻ ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ഓറാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ സിങ്കിൻ്റെ ഓറാണ് കെലാമിൻ ഇപ്പോൾ അലു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സൈറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് സൾഫർ ഉള്ള ഓറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ പൈറൈറ്റിസ് സൾഫർ ഉള്ളതാണ് സി യു എഫ് ഇ എസ് ടു സിങ്കിൻ്റെതാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അതിനകത്ത് ഇസഡൻ എസ് ആണ് ഫോമുല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം സൾഫർ ഉള്ള ഓറുകൾ ഏതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ കെലാമിൻ ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓറുകളും അതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനറൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഓർ എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഓറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് മെറ്റലർജി അഥവാ ലോഹ നിഷ്കർഷണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മിനറൽ മിനറൽ കണ്ടുപിടിച്ചു മിനറൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓറ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഓറ് ഓറിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി അപ്പോൾ എന്താ മെറ്റലർജി മെറ്റലർജി ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദ ലീഡിംഗ് പ്രോസസ് ടു ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്യുർ മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ ഒരു ഓറിൽ നിന്നും ആ മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായി എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നുവോ ആ പ്രോസസ്സുകളെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി ഇപ്പോൾ മെറ്റലർജി ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദ പ്രോസസ്സസ് ലീഡിംഗ് ടു ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്യുർ മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ അതായത് ഒരു അയിൽ നിന്ന് ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളുടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഹ നിഷ്കർഷണം അഥവാ മെറ്റലർജി ഇപ്പോൾ ഒരു അയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി അഥവാ ലോഹ നിഷ്കർഷണം അപ്പോൾ മെറ്റലർജി ഇൻവോൾവ്സ് ആൾ ദ ലീഡിംഗ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ആൾ ദ ലീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടു ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്യുർ മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ അപ്പോൾ മെറ്റലർജി ഒരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പം മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മുതൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറ് അല്ലെങ്കിൽ അരികളുടെ സാന്ദ്രണം അതായത് ആ ഓറിൽ ആ മെറ്റലിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റികളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ അതായത് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ ഓർ അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം രണ്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിൽ നിന്നും ആ മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ അഥവാ ലോഹ ശുദ്ധീകരണം അപ്പോൾ മെറ്റലർജി ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറ് ഓർ അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറ് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ ശുദ്ധീകരണം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചേർന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചേർന്നാണ് മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റലർജി ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദ പ്രോസസ്സസ് ലീഡിംഗ് ടു ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പ്യുർ മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ പ്യുർ മെറ്റല് ആ ഓറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി ഒരയിൽ നിന്നും ലോഹം വേർതിരിച്
ഗ്യാങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ഓറ് അപ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്നും ഭൂവൽക്കത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അയിരിനോടൊപ്പമുള്ള ഭൗമാലിന്യങ്ങളെ ഭൗമാലിന്യങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് എർത്തി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് ആ ഗ്യാങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ അപ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഗ്യാങ് ഫ്രം ദ ഓർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ടേംഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ ഇപ്പം എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ ഓറിനോടൊപ്പമുള്ള ഓറിനോടൊപ്പമുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആ എർത്തി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് ഗ്യാങ്ങിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അയിരിനോടൊപ്പമുള്ള ഭൗമമാലിന്യങ്ങൾ ഭൗമാലിന്യങ്ങൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഗ്യാങ് ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രി സാന്ദ്രണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാ ഓറിനോടൊപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ വേർതിരിക്കാൻ എല്ലാ ഓറിനോടൊപ്പവും ഒരേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിൻ്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് പല കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓർ ആൻഡ് ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓർ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓറിൻ്റെ നേച്ചറിനും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ആണ് അപ്പോൾ അയിരിനോടൊപ്പമുള്ള മാലിന്യം മാലിന്യത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപദ്രവ്യം അപദ്രവ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അയിരിൻ്റെ സ്വഭാവവും നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അയിരുകളുടെ സാധനം ഓക്കെ അതിൽ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അതായത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഏത് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ ഓറിൻ്റെ നേച്ചർ ഓറിനോടൊപ്പമുള്ള ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ അപ്പോൾ ഗ്യാങ്ങിന് ഭാരക്കുറവ് എന്നാൽ ഓറിന് ഭാരക്കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടി ലെവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൗഡർ പൗഡർ ഫോമിലെടുത്ത ഓറിനെ ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകും അതിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒഴുകി നീങ്ങും ഭാരം കൂടിയ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അപ്പോൾ വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ ദൻ ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ വാഷിംഗ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് കറണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓറുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ഓറുകൾക്കും ഗോൾഡിൻ്റെ ഓറിനുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അപ്പോൾ ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിന് അയിരിനോടൊപ്പമുള്ള മാലിന്യത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവും ലോഹത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലുമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശക്തമായ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഏത് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അപ്പോൾ വെൻ ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെ
ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സൾഫർ അടങ്ങിയ ഓറുകൾക്കാണ് സൾഫർ അടങ്ങിയ അരികൾക്കാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗഡർ രൂപത്തിലെടുത്ത ഓറും പൈനോയിൽ പൈനോയിൽ പൈൻ്റെ സീഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് പൈനോയിൽ പൈനോയിലും വെള്ളവും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ശക്തമായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അടിച്ച് കലക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയും വെള്ളവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നിൽക്കും ഓയിൽ മുകളിലും വാട്ടർ താഴെയും നിൽക്കും അപ്പോൾ ലൈറ്ററായിട്ടുള്ള ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ ഓയിലിനോടൊപ്പം മുകളിൽ പതയുടെ രൂപത്തിൽ വരും താഴെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഹെവിയർ ആൻഡ് ദ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ലൈറ്റർ ഈ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓറുകൾ സൾഫൈഡ് ഓറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ സൾഫർ അടങ്ങിയ അരികളെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഏത് പ്ലവന പ്രക്രിയ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അപദ്രവ്യത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടിയിരിക്കണം അയിരിന് സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഓറ് പൈൻ ഓയിൽ ദെൻ വാട്ടർ ഇതിന് മൂന്നിനെയും കൂടെ ശക്തമായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അടിച്ച് കലക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ വാട്ടറും ഓയിലും രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഓർ പാർട്ടിക്കൾ ഓയിലിനോടൊപ്പം മുകളിൽ വരും പദരൂപത്തിൽ മുകളിൽ വരും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫ്രോത്തിനെ ഫ്രോത്ത് മീൻസ് പത പതയെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഓറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഈ ഓറ് ലൈറ്ററും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹെവിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൾഫർ അടങ്ങിയ ഓറുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഓർ കാന്തിക വിഭജനം കാന്തിക വിഭജനം ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ എയ്തർ ഇഫ് എയ്തർ ദ ഓർ ഓർ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആർ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഓറിനോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് രണ്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് സ്വഭാവം വേണം മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കാന്തിക സ്വഭാവം വേണം അയിരിനോ അതിനോടൊപ്പം അയിരിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പമുള്ള മാലിന്യത്തിനോ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആർക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഓറുകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഏഫ് എയ്തർ ദ ഓർ ഓർ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹാസ് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് വീലുള്ളൊരു ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇതിൽ ഒരു വീല് മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഈ വീലുകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടി ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഓറിനെ ഈ ഈ ബെൽറ്റിലേക്ക് ഈ ബെൽറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്നാണ് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഓറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഓറിന് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ വീല് ഇപ്പോൾ ഈ വീല് മാഗ്നറ്റിക്കും ഇത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള വീലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൗഡർ ഡോർ ഇങ്ങനെ വരും ഈ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഈ വീലിന് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ആര് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ ഓറ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അതെല്ലാം നേരെ താഴെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഈ ബെൽറ്റ് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്പം കൂടെ ദൂരത്തായിട്ട് ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റാവും നമ്മുടെ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ സെപ്പറേറ്റാവും മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേര് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഇഫ് എയ്തർ ദ ഓർ ഓർ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയിരിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പമുള്ള മാലിന്യത്തിനോ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം മാഗ്നറ്
പദരൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാന്ത ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇനി നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും ലീച്ചിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതും ഓറ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്തതും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ ഓറ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്തതും ഓ അയിര് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അലിയാത്തതുമായ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് എടുക്കും ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഓറിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഓറ് മാത്രം ഡിസോൾവ് ആകും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസോൾവ് ആകില്ല ഡിസോൾവ് ആകാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുക അത്തരത്തിൽ ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് ഏത് ലീച്ചിങ് ഇപ്പോൾ ലീച്ചിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആഡിങ് ഓർ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ലിക്വിഡ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഓറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേസ് നടക്കും അവിടെ ഓറ് ഡിസോൾവ് ആകും എന്നാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസോൾവ് ആകില്ല ഇൻസോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുക സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേണ്ട പേര് ലീച്ചിങ് അപ്പോൾ മെത്തേഡ് കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിലേക്ക് ഓറിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുക എക്സാമ്പിൾ ബോക്സൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഇത്തരം മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഒരു അനുയോജ്യമായ ലൈനിയിലേക്ക് അയിരിനെ അലിയിപ്പിച്ച ശേഷം അലിയാത്ത മാലിന്യത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലീച്ചിങ്